。朋友们好，今天是十二月一号，星期三，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。两个月前的十一期间呢，台海一度是很热闹了几天的。之后呢，随着中美高层是连续在接触嘛，这个温度又被降了下来。但是呢，昨天台海是再次的成为了国际舆论关注的焦点，这个是因为啊，在台海出现了三个比较罕见的事件，而且对其相关的解读呢，也都争议颇大。那么今天呢，我们就先来聊一聊这个话题。第一个事件呢，是前日本首相安倍晋三忽然的就语出惊人，罕见的是公开点名警告习近平。在今天上午啊，日本前首相安倍。他呢有受这个台湾国策研究院主办的一个叫做“影响力论坛”的邀请，以新时代日台关系为题呢，就发表了一个视频演讲。在这一次演讲中呢，安倍晋三他主要提到了下面的几点内容。第一点呢，就是说在经济领域啊，他是明确的支持台湾加入到这个 CPTPP， 同时呢，又强调说日台应该在加强半导体产业链上的合作等等，这些都是属于一些比较常规的内容了。第二一点呢，就是这个安倍他重点谈到了中共的军事威胁，说三十年以来，中共的军费已经暴涨了四十二倍，那么现在已经超出日本的国防开支是四倍之多了，而且啊，在下一个的三十年之内啊，预计中共在军事方面的开支，它每年还会至少要增加百分之七，所以这个未来的三十年对世界而言是最重要的，也是充满危机的时代。第三一点，这也是最引人注目的一点，就是安倍啊，他明说自己在担任首相期间呢，每次与习近平见面时，他都会明确的提醒对方说，不要误判了日本防卫尖阁诸岛，呃，也就是钓鱼岛的这个决心。同时呢，中共如果说要武力犯台，那么将会对日本的国土带来重大的危险，日本是无法容许这类事情发生的。然后呢，这个安倍他就接着说。台湾有事就等于是日本有事，日本有事也就等于是日美同盟有事。那么这项认知，北京的领导阶层，尤其是习近平，绝对不能够误判。他就呼吁说，日本、台湾以及所有信奉民主主义的人士，必须要反复不断地去呼吁习近平以及中共的领导层，请他们不要误入歧途。用他的话来说，就是采取军事冒险行动呢，等同于走向经济自杀的道路。安倍啊，在他这次讲话中是三次点名了习近平，这样的一个讲话放出来，中共会做出什么样的反应，那就是可想而知的了。中共的外交部发言人汪文斌，他在今天的例行记者会上呢，立即就开始对此大加挞伐。说这个安倍晋三公然在台湾问题上胡言乱语，以妄议中国内政，中方对此是强烈不满，坚决反对，并且严正交涉。然后呢，这个汪文斌他还说，日本对台湾的殖民统治是犯下了罄竹难书的罪行的。说任何人如果胆敢重走军国主义老路，挑战中国人民的底线，必将要碰得头破血流。当然，安倍这番话呀，我们严格来说，他实质性的这个讲话内容，并没有超出他在任时以及此后的菅义伟政府，再到现任的岸田政府多次已经公开表态的那个框架。呃，但是不同的是呢，就是他可以说是用更加直率的这种语言把它给表达出来了，并且点名习近平来发警告呢，这个还是很不寻常的。对这个安倍的讲话呢，它存在着一个背景，就是被视为和中派的日本外相林方正，他在十一月二十一号的时候呢，曾经有公开的透露，说他此前在与中共外长王毅通电话的时候呢，这个王毅就有正式的邀请他访华，但是这个邀请呢，他明显在自民党内呢是遭遇到了抵制。因为林方正啊，他在三天后的二十四号就对这个记者承认说，这个访华事宜呢尚未决定。而我们看到这个安倍啊，他在这一次的演讲中也是有专门提到了这件事情，说我听说这件事还没有定下来。从王毅发出邀请啊，到现在我们看到他已经过去了两周了。一个新政府的外长是否要访华这么一件大事，他仍然是定不下来，说明什么呢？他就说明内部的争议是非常大的。
。正是由于这个原因，所以现在外界对安倍的这个讲话，我们看到它有两种解读：一种呢，就认为这是岸田内阁的一种外交技巧。啊，就是说让林方正与安倍两个人呢来唱红黑脸，嗯，意思呢是在对外的。那么另外一种呢，就认为这是安倍为了牵制党内的和中派，哎，其实意在是对内的。有一点我觉得需要大家注意的，就是根据对日本日台事务长期观察的媒体人，也是产经新闻台北支局的局长，嗯，叫做石坂明夫这位先生他的介绍呢，他就说这里提到的和中派呢。不等于是亲中派，只是说他们在对待中共外交方面的主张呢，它是相对比较温和一点。但是，像在加强美日同盟、要对抗中共扩张等等这些原则性的问题上，他们的立场呢并不软弱。那么就我个人来看啊，安倍讲话他的用意呢，他更多的应该是对外的，他是在针对着中共当局发出一个进一步的明确的信号。我们都知道啊，安倍他虽然已经是卸任的前首相，但是呢，他仍然是在任的日本的议员，而且他在上个月啊，还有接任了自民党党内最大的派系叫做亲和会的这个会长职务。他的弟弟岸信夫呢，又是现任的日本防卫大臣，所以呢，安倍他在日本政坛依然是拥有相当强大的影响力的，他的话当然是有分量的。但是我们从另外一个方面来看呢，安倍呢，他又没有一个在政府系统的正式的职务，呃，他只是一个议员嘛，所以即便他把有些话把它挑明了来说，在外交上呢，也不至于会引起太大的副作用。正是因为他具有这样的一个特殊性，那么安倍他就等于是说出了现任的岸田内阁不方便直接说的话，甚至可以说是美国政府不方便说的话，他给说出来了。那么这个安倍他挑明了台海有事就是日本有事，而日本有事就是美日同盟有事。其实这根链条我们看到它是并没有结束的，对吧？它还可以继续这么延伸下去。如果说美日同盟有事，那么美英澳这个三国 AUKUS 联盟它必然也就是有事的，因为它们全都是连在一起的。那么，如果美日澳这三方也都有事，那个印太跨的，就是那个四方安全机制中的谨慎的印度，它是不是也会有事呢？包括美英占据主导的这个北约，它是不是也会有事呢？我们都可以这么一路的看下去。那么，这个安倍啊，我们都知道，他其实是一个非常成熟老练的政治家呢，他并不是那种喜欢以惊人语来哗众取宠的政客。他敢于这么说呢，就说明很多事情其实可能大家在私底下已经都是沟通好了，甚至有可能是已经达成了共识。所以呢，借这个机会呢，他对习近平来给予一个明确的警告，同时呢，也顺便给台湾就交个底。那么与此非常巧合的是呢，就在安倍讲话的前一天，也就是十一月三十号的上午，福建省多个部门突然。开始联合举行了一个大面积的停电应急的演练。这次演练呢，它是由福州、厦门、漳州、宁德四个城市共同举办的。演练的内容呢，它是模拟超强台风以及外部破坏这双重因素叠加，导致了一个大面积的停电的情况之下，如何来进行应对。那么，这个可以说是历年来罕见的规模最大的演习之一了。我们先说一说其中值得注意的几个关节点。第一个呢，就是我们看看地图就知道，这一次参与演习的四个城市，它刚好是对应覆盖了整个台湾岛，从最北端到它的最南端。第二呢，就是这个超强台风，它当然是属于自然因素了。那么外部破坏，它当然就是属于人为因素，对吧？外部人为的破坏性因素造成了大面积的停电，那么最合理的解释，它当然就是战争爆发遭到攻击了。那么第三一点呢，就是这个演习它有三大科目，其中的第三个叫做反恐与网络攻击应急处置科目，这个就说明了。他其实这一次演习，他是有军事单位来参与的一个演习，他的本质上可以说，他是另一种类型的军事演习。也就是说呢。
这个其实显示出来，中共的备战工作啊，它依然是在紧锣密鼓的在推进之中的，大家都没有闲着。第三大罕见的事件呢，是一位名叫萨顿的美国防务分析人士，他有援引一个卫星图像的数据，就表示说，有一艘中共的核潜艇在十一月二十九号以浮出水面的方式通过了台湾海峡。这个萨顿他就分析说啊。通过对这个潜艇航行的尾迹的特征以及它的那个长度的分析呢，就可以认定这是一艘号称是中共最先进的094型战略导弹核潜艇。这一艘潜艇呢，它从南海南的这个榆林基地出发，向北航行之后呢，呃，在它的前方还一直都有一艘护卫舰在为其护航的。这个举动可以说是非常奇特的。为什么这么说呢？因为我们都知道嘛，就这个潜艇啊，它没有特殊理由，它一般不会说上浮来航行，它都是在水下走的。不少媒体呢就认为啊，这是中共在展示自己的力量，炫耀自己的肌肉了。呃，墙内的一堆小粉红呢，又因此而激动的啊哆嗦了一番。但是呢，在这里它就有一个问题。就是这个094型核潜艇啊，刚才我们已经说了，它是战略核潜艇，它属于啊中共可以实施二次核打击的一个核战略武器平台，而且是目前中共海军最先进的核潜艇了，也可以说就是中共压箱底儿的东西了。这样的一个武器系统啊，它应该是要潜入到谁都追踪不到的那个太平洋的深海去。去针对着美国、澳大利亚这一类的对手进行核威慑，这个才是有意义的。那我们看到现在，他呀跑到在这个水深都不超过150米的很浅的一个台湾海峡来，也就是说是一个根本藏不藏不住自己的地方啊，来针对着台湾来这么一个耀武扬威，其实可以说这是毫无意义的。而且啊，就在这个零九四，它通过台湾海峡的这段时间之内啊，美军有一架这个 P 8 A 反潜飞机呢，就几乎是全程的对它进行了跟踪的。这个其实不就等于是敞开了让对手来搜集自己的声波数据嘛？这些都是非常关键的东西，相当于自曝其短。它对中共来说其实并没有半点好处的。所以呢？这一次，这个零九四潜艇前所未有的一个反常之举，我觉得它比较合理的解释呢，有两种可能。一种呢，就是这一艘潜艇它在经过这个海峡的时候，很可能出了故障，导致它不得不上浮；另一种情况呢，就是以零九四，因为它的规模很大，它是上万吨的排水量。那么，在这个海峡只有百米左右的这么一个水深的环境中啊，它是很容易出危险的。但是呢，这艘潜艇呢，它又出于某种原因，它只能够通过台湾海峡来北上，它不能够绕那个台湾的外海去航行，所以呢，它才干脆我就上浮来航行。这看起来呢，好像是在秀肌肉，但是它实际上很有可能是为了掩盖某个难言之隐。好的，接下来呢，我们来说一说大陆墙内另外一个比较热门的话题，就是号称“澳门小赌王”的周超华被捕事件。这个周超华呢，他是澳门的博彩大亨啊，绰号叫做“洗米华”，因为呢，涉嫌在中国大陆开设赌场，被浙江省温州市的检察院就批捕了。然后呢，澳门警方随后也就拘捕了这个周超华，指控其。涉嫌利用网络进行非法赌博及洗钱。这个事件之所以引人注目呢，是因为一个因素，就这个周超华呢，他有利用他控制的一家名字叫做“太阳娱乐”的公司啊，曾经有投资制作数十部电影，呃，其中就有包括像什么《红海行动》啊、《湄公河行动》啊等等，都是比较知名的红色主旋律的电影了。而且这个周超华本人呢，他也是表现得非常的拥军爱党。他曾经有担任过中共广东省的第十一届政协委员，也担任过澳门地区的中国和平统一促进会的名誉顾问，而且还经常的高调的发表一些粉红的宣言。但是呢，谁都没有想到的是，这么红的一个人呢，他党妈呢依然是不买账的，在需要出手的时候呢，照样对他是痛下杀手。不但痛下杀手
在把人抓了之后啊，这个党媒还发表一篇评论文章，把他定性为是想靠爱国洗白自己的黑帮人士。那么这个事件啊，在我看来，它不寻常之处就在于，众所周知，澳门过去那个老赌王何某人，对吧？他的一家可以说都是属于中共的统战对象了，是被中呃是被这个中共官方是贴上了爱国标签的。老赌王的那个四姨太还曾经一度专门到了内地去，穿着那个红军的服装，高调的前往井冈山去膜拜，以显示他的爱党情怀的。那么有很多朋友啊，可能也都有听说过，说中共前公安部部长陶四陶四居，他呢就有说过一句享誉江湖的名言，就是“黑社会也有爱国者”。那么，为什么到了这个新赌王周超华这里，我们看到这些招数它就失效了呢？其实，这个周超华出事啊，有一个重要的细节是值得重视的。早在二零一九年的七月，两年多以前，新华社主管的媒体就是叫做《经济参考报》的，就曾经做了一篇名为《每年赌注额为全国彩票收入近两倍》。特大国际网络赌博平台深度渗透国内的这么一篇报道，这篇报道呢就直接点名由周超华所控制的菲律宾和柬埔寨的太阳城的网络赌博平台，其赌场和网络服务器呢是设在境外的，但是赌客主要都是集中在中国大陆的内地，他们呢都是借助这个视频来远程的下注赌博的。这篇报道呢，他还披露说，太阳城网络赌博在大陆每年的赌注金额在万亿元以上，它相当于是中国彩票年收入的近两倍，其每年盈利啊是高达数百亿，呃数百亿元。那么这些资金呢，它都也是通过地下钱庄就流向了境外去了。这篇报道啊，因此还给了这个太阳城网络赌博一个称号，把它称其为是绽放在中国境内的最大的因素花。那么这样一来啊，它就带来一个问题了，什么问题呢？就是大家都看到了，在二零一九年的时候啊，就已经被这个央企党媒如此全面的对它进行起底，而且还给它进行如此的定性。但是我们看到周超华却是毫发无伤的。而在两年多以后的现在，一个小小的温州市的检察院的一纸批捕令，就可以让澳门的警方立即就是雷厉风行的上门抓捕了这个财雄势大的周超华了。这个说明了什么呢？这个只能说明啊，抓捕周超华，他其实靠的是政治力量，而非司法力量。两年前，当局就想要动他了。但是呢，一直都有人保他，双方啊可以说是一直缠斗到了现在，保他的人呢，估计是顶不住了，才有了我们现在看到的看似是轻而易举，实则是艰难取之的这么一个抓捕。所以从这个角度上来讲呢，抓捕周超华，他是明显带有权斗的背景的。可能很多朋友们都有看到这个新闻了，说这个周超华有掌握了高达八万人的大陆赌客的名单，而且呢，这些人呢，他们都是用个人的二维码来转账这种赌的资金的，所以呢，只要去追查这个二维码，就可以拿到这八万人的名单。据说啊，其中很有可能会涉及不少的高层人员。其实从刚才我们讨论的这个细节来看呢，我觉得这样的说法它是符合逻辑与情理的。而且啊，当局严办周超华，掌握把柄，要威慑他的反对派，可能只是主要的原因之一。切断洗钱的通道，防止资金外逃，恐怕也是另外一个主要的原因。在十一月二十九号的时候啊，中共最高检又举行了一个叫做“依法履行检查职能，从严惩治开设赌场犯罪”的这么一个主题新闻发布会。声称啊，说因为疫情原因，境外的赌场犯罪团伙呢，就开始向这个网络赌场去转型了，而一些民营企业主就成为了境外赌博犯罪集团的重点围猎目标。大家有看到吗？在这里啊，这个民营企业主显然是最核心的关键词，对吧？所以啊，种种迹象它都显示，当局呢
不仅是正在关闭大门，他现在连一些暗门也都不放过。当所有的门全部都关死以后，他会发生什么呢？就只能够任凭大家去想象了。好的，在最后呢，我们再啰嗦几句啊，就是近日在大陆爆红的一个网红，叫做张同学的。这个张同学呢，他是大陆抖音的一个视频账号，从十月四号开始更新第一条视视频，到今天啊，总共也就是五十七天的时间，他又发布了四十个短视频。这些视频呢，他基本上啊，都是以一种流水账的方式，记录了一个东北大龄单身汉的农村生活的日常。但是呢，他却意外地获得了高达 988.3 万的关注，以及 2,813 万的点赞。这个数据它意味着什么呢？它就意味着基本上在大陆只有李子柒这样的人物才能够一之相当了。也正是因为如此呢，这位张同学就被称为是男版的李子柒，或者是叫做低配版的李子柒。这个张同学为什么这么迅速的就火了呢？这背后的原因当然是众说纷纭，但是就我个人的看法呀，他的视频啊，主要就是靠两点来吸引人的。一个呢是他拍摄和剪辑的手法，他非常的专业，节奏呢紧凑，而且一个分镜头众多，就是让观众有一种很强的代入感。另外一个呢就是他拍的内容了，这些内容都非常的写实。他甚至写实到都有点让人难以直视了，这个是让大量的观众啊都感觉到他的作品接地气的原因所在。呃，那么对于第一个问题呢，现在已经有了答案，就是已经有网友爆料啊，说这个张同学本身呢、啊，他是吉林艺术学院导演系的研究所的毕业生，他曾经是有演过戏剧，还曾经主编过其他人的抖音账号。只不过是因为合作结束了，才被迫的自己来出镜做了主角，所以呢，也难怪他的镜头语言，我们可以看到他显得是手法非常老道的。对于第二个问题呢，其实我们只要对比一下李子柒的视频，我们就会发现，这两个人是两个极端的风格。李子柒呢，他是处处都在精心的打造一个充满着诗情画意美感的田园生活。而张同学呢是反其道而行之，他刻意的去表现农村生活中的各种毫无美感的细节，甚至很多还是一些可以说是不堪的细节。也就是说，他在刻意的焚情煮鹤。如果说这个李子柒他是在致力于要渲染一种不食人间烟火的高端氛围，那么张同学他就是专门在渲染人间烟火，而且还特别是。低比较低端的这种人间烟火，所以呢，我们从这个角度来观察，为什么说这个张同学一下火了？其实啊，这与整个社会的大环境它是相辅相成的。大众啊，从追捧李子柒到现在追捧张同学的这么一个过程，它就是从飘在云端回到了脚踏地面的这么一个过程。就是从锦衣玉食回归到了粗茶淡饭的过程，也基本上可以说，就是大众的心态啊，从大国崛起到躺平的过程。一个社会啊，它追逐的热潮，往往呢，就是这个社会环境变化的一种折射，也可以说，它就是这个社会人情人群的内心深处真实欲望的一种折射。也许这个张同学他的红火呢，并不一定能够持续的有多久，但是呢，从某种程度上，我们可以说，李子柒的时代呢，恐怕他已经是告一段落了。好的，我们今天呢就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。